怎样才能掌握跳起杀球的时机以及发力方法？如何能提高反手推球的质量？发烧友前来问诊，赵建华教练手到病除。我叫赵芳。呃，从小学的时候可能喜欢爱羽毛球，主要是小学的时候学校校队练习过。最近三四年吧，我们我又重新在玩起来。可能最近这个羽毛球热，全国性的。星期一到星期五早上，就我们打早场，打球嘛，断断续续也五六年了，但技术还是业余水平，还得多练习。反正爱好者吧，多练习多打就行，娱乐第一，比赛第二。你好，哎，你好，呃，怎么称呼？啊，姓赵，姓赵啊，那么就是本家的哈。<笑>你好，你好，你好。这样吧，等一下你先活动活动，行，你多问，行啊，有什么？我今天不懂的我就问你。哎、啊，行行行，呃，但是有些我不懂的话你就谅解。我的话您不懂就麻烦。行行行。不错不错，再杀两个看看，<笑>再来一个，啊不错嘛，力量发的不够哈，啊放松，啊好一点，再来放松，好的，看看这样活动了一下啊，就是，呃，就像刚才我们所聊一样，就是有一定的基础，看上去还是比较舒服的，啊刚才就是在快的情况下，就人感觉上有点硬，有点硬，哎，这些脚的这些步伐方面也缺少一些弹性。所以造成可能对你会有一定的影响。还有一个呢，就是呃，看到看到后面几个杀球，其实有一球已经是半场了，为什么还就是给对方的威胁不是很大？那可能就是那个爆发力还不够。声音倒是不错，还可以，还挺响的，但是还不够脆。不脆的情况下，可能就是你发力还不够集中。再来一个，就是那个最后那个击球的一瞬间，对，没有把。那个所有的力量集中在手腕上面给它发出去。啊，那你看看今天想从什么地方想多了解一点？呃、那就从杀球开始吧。杀球，好吧。您那您、个、那,那个后场跳起来杀，好吧？你<笑>学一点。不要给我制造这么大的。不是不是不是，这个、确实确实。确实跟你开玩笑是说、哎，因为现在这个年年龄不像以前那样啊。那<笑>跳可能就是可以跳一点，但跳的不是很高。还、嗯、有一个呢，就是因为肩关节还是有点、啊、有点受伤，就是、呃那个。可能没有那么大的力，但是我就把一个整个的一个概念想讲给你听，到时候让你再做一做。你现在做两个，然后我示范一下，然后你再去看一看，好吧？好，这个还不错哈。好的，放松一点。你不是要跳一下的吗？再跳一下吧。<笑>一跳就进球点找不着了。那没关系，我要看一下才知道嘛，对吧？啊，这个还可以嘛。放松。行，停一下。嗯，那个，我觉得这几个球杀的都相当不错哈。就是作为一个业余的爱好者，我想这个这样的杀球还是有一定的这个杀伤力跟危险。跳起来的时候，可能一个方面可能击球点不太容易掌握。对，主要是击球点啊，跳起来不太顺杀。是，可能一个方面这个需要一个多练。为什么？因为这个是一个空中的感觉。因为本身你站在那个地方打的时候，你因为习惯于这个空中的感觉。但一跳的时候，击球点肯定是不一样的。它变化。哎，击球点肯定是变高了，所以这个呢，可能需要一个同伴，比如说拿拿一些多球给你发一发。嗯、就多练习。对，多跳几次，空中的感觉有了，他马上他就能够找到那个好的击球点。嗯、他球最重要就是一个发力的问题，但主要发力还是要通过这个手腕。所以你的手腕可能还不够，你开始不需要用很多力。有些人他喜欢整个这样的话，所以看上去他用的是很大的一个力，但是接触在那个球的那一瞬间，他的力量应该不集中，是一个分散的。所以你有些人，你看他是这样，他也也是很大的力，但是你听那个声音就是很长了。你可以把所有的力，啊，啊，对对对，其实刚才你有些球你是有的。我先就做一些像有点像点杀一样的，主要你要看我这个手腕的这个，然后呢，就感觉甩鞭子的感觉、呃。对对对对对对，然后等一下你再试一下
大概也没什么，就是有有点。那接球点在。一个接球点比较浅一点，还有一个呢就是这个腕力，就是那最后那个击球的一瞬间，对，把所有的力量集中在手腕上面给它发出去。当你跳的时候，力量主要是通过这个脚啊蹬起来，但是人的身体要放松一点。有人一跳，好像整个人都啊，就特别用劲儿。你把所有的力好像都在用力一样的，所以这个呢就显得你你你自己不配合了。啊，他跳的时候其实上半身是放松的，啊，这个上面应该没有力，主要的力还是在这个靠下面把它爆发出来。然后起来的时候人应该也是松的，要起来这个人也是很很僵硬的话，所以你的力量就展不开了，用完力。起来放松，然后要打球的时候，那个力量再集中起来，啊，这样一样你要有这样一种，呃，紧松的力量的这个收放，要能够自如一点。放松，哎，法律，大概是有这样一个概念，上跳的有点，跳的有点辛苦了，这样<笑>、啊，就说，呃，以以这样的一种方式先试试看，好，先手腕轻一点，哎，很好，放松啊，放松，好的，很好，对，很好，有点大臂了哈，甩大臂甩太多，手腕点，哎，对对对，这个很好。放松，对对对，要的就是这个啊，但有点切，这球不切的话应该是很好。这这接触球边的时候可能有点切了，如果能能够正面的话，这个球就就打得很很很正很准了。那刚才最后两个球就很舒服。对我自己感觉打得也也很舒服啊。好，那就好了，有点用了<笑>啊。行，我不懂你自己的感觉是什么。那我感觉有一点，他好比说我要用腕力杀的话，他那个。啊杀的那个球的那个控制不好了，好像有时候落网的情况多一点。所以像以前要这么杀的话呢、嗯，你就能控制住那个球，不让它落网。但你要突然间改变，但是这两、这个、两种球的球速是不一样的。对对，它这个这个、啊、这个点杀的球路特别快，比较快，而且它有些球比较深。而且我我我的感觉就是说，你还不像刚才那么用力，但球的效果应该不会差于你刚才了。当然，我们来认为啊，双脚起跳比较,比较高。高呃，这个侧身的这种单脚起跳呢，比较低一点就是一个，但是两种方式不一样，因为这种单脚的起跳它很顺的，是一种步伐型的。嗯，那就双脚起跳。双双脚起跳。<笑>所以一方面就是双脚起跳者，你要寻找一个好的位置。你说刚才说找不到，这是一个，那、啊、位置的话还靠步伐。起来以后，刚才就说你就两个脚一起，啊，要有点侧身，因为空中还是要有个转体的。蹲下来，然后主要还是用踝关节哈，蹬、啊、起来啊，很好，再来，对对，好，再来，好，然后挥拍，好的，身体啊要收住，对，你看，这个收住点。起来就点它一下就好了。好的，像像刚才甩鞭子一样，你刚才讲甩鞭子怎么甩？好的，好，就这样。有时候你比如说练一些跳绳啊，啊，跳绳，因为它是一直让你在跳嘛，然后又可以练到你的脚的这个力量。跳过什么？啊，跳过，跳双飞。
双飞也可以啊，对双飞也可以，双飞还是有一定的这个效果，双飞因为它毕竟还要它弹跳率要高一点，弹跳还要有一个摆速，这才能够才能够达到一定的效果。它靠网的，它不是靠背地的。三飞跳过吗？三飞好像没达到。哎，对对对，三飞这个你弹跳会更好了。我想让您再教我一下这个反手啊，这反手反手这个推球是吧？啊，所以刚才我其实我在看你活动的时候，我也看了一下，呃，有点样子，但是呢，那、这个感觉还有点不对。一方面就是说点要高一点，好、啊、像到了这个地方就不叫推球了，啊，啊就可能变成一个一个挑球出来了。所以推球一个点要高一点，啊，这是一个。再一个呢，力量主要还是通过在这儿，跟这个手指啊，这个手指推出去，这个力量出来。你看我的握拍基本上也也有一点变化了。再这样出去，啊，所以最后的力量在在这个地方。那你有一点这样出去，所以那个球啊不干脆，不干脆。来，你看我做的。哦。来再试试看，放松还是一记住一个，手腕就是，哎，好的，不错哈、啊。这个稍微没有前面一个好，放松一点。哎，对，这个很好。好，感觉怎么样？嗯，主要是击球点高的话，它那球没有没有没有。第一个就是弧度上面不一样，这、嗯就是一个，还有一个速度还是对，球速已经变快了。嗯球速变快，当然就不给对方时间了嘛，那这个威胁就来了嘛。这几个球都有不同的，嗯、有好的。有稍微高一点啊，对，所以我就说你自己就是要要要要去寻找了。你这个球，哎，为什么可能是不是快了一点？哎，是不是对对方有威胁了？有有点收获没有？有有有，有点收获，收获比较大。我不知道你之前看过自己打球没有？好像没有啊。看看今天这借这样一个机会，看看自己打球，然后做的东西，让自己加深一点印象，这样可能会比较更好一点，好，好不好？来吧。动作还有点僵硬、啊。对对对，你看这个球击球点基本上都跑到身体后面，蛮多的。你看，你看，因为击球点一厚了以后啊，一个呢就是说它力量不能够得到正常发挥的，也并且就变成最后只能靠一些腕力来来发力的。还有一个呢就是球可能压不下来，你包括到时候你要杀球的话，你击球点一厚的话，那个除非你的腕力很强，所以第一个要求就是打球的意识上面就是尽量把击球点放到前面一点。那当然，击球点前就要靠你的这个步伐。还有一个就是刚才看了，就是说在杀球的过程当中，就是啊，那其实不是你没有力，是有力，只是呢没有那么集中，没那么干脆，你知道吗？就是有时候呢，你没有让自己更加的这个松，哎，对对对对，没有能让自己更更柔和一点，对吧？就欠缺一点这个，可能让自己舒服一点。让他松弛一点，可能跟您在一块紧张，啊、偶像。那这样就就说明我今天害了你一点，<笑><笑>是跟您偶像在一块。行，通过这样的一个交流吧，希望你能够对你有所帮助。好嘞，谢谢你，张老师。啊、不用不用客气，谢谢。华泰胜达飞。